టీడీపీ సపోర్ట్ మీడియా ముసుగు తీసేసిన కొమ్మినేని ఆంధ్రప్రదేశ్ సమాజాన్ని ఈనాడు పత్రిక ఏం చేయదలిచింది వర్గాల వారీగా విడగొట్టి ద్వేషం నింపడమే ధ్యేయంగా పెట్టుకుందా వైఎస్ జగన్ ప్రభుత్వంపై ప్రత్యక్ష యుద్ధానికి దిగుతోందా చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రి పదవి నుంచి దిగిపోవడం జగన్ ముఖ్యమంత్రి కావడాన్ని జీర్ణించుకోలేకపోతోందా విద్వేషంతో రగిలిపోతూ ఆ విద్వేషాన్ని ప్రజలపై చిమ్ముతోందా ఈనాడులో రెండు రోజుల పాటు సాగిన వరుస కథనాలు ఏకంగా సంపాదకీయం చూసిన తర్వాత కలిగిన అభిప్రాయం ఇది మీడియాకు సంఖ్యళ్ళ కలానికి సంఖ్యళ్ళ అంటూ గగ్గోలు పెడుతూ బ్యానర్ కథనాలు ఇవ్వడం ఆ పక్కనే చంద్రబాబు ఫోటో వేసి ఆయన నియంతలు కూడా చేయని బరితెగింపు అని వ్యాఖ్య చేసినట్లు ప్రచురించడం ఆ దిగువననే సమాచార స్వేచ్ఛపై ఎత్తిన కత్తి అని ఏకంగా సంపాదకీయమే రాయడం ఇవన్నీ చూస్తే ఈ ఐదు నెలల్లో జగన్ ప్రభుత్వం వచ్చాక ఈనాడు ఎంతగా అసహనంతో ఉందో ఈ వార్తల కవరేజీ ఈ సంపాదకీయం తెలియజెబుతాయి నిజంగానే జగన్ ప్రభుత్వం మీడియాపై ఆంక్షలు పెట్టిందా ఏం రాసినా కేసులు పెడతామని బెదిరించిందా నిజాలు రాస్తే ఊరుకోనని అందా పోని కొత్తగా ఏమైనా జీవో ఇచ్చిందా గతంలో ఇచ్చిన జీవోకు కొంత మార్పు చేసింది గతంలో మీడియాలో కానీ ఇతరత్ర కానీ తప్పుడు వార్తలు రాస్తే ఖండనలు ఇవ్వడం అవసరమైతే కేసులు పెట్టడం వంటి అధికారాన్ని సమాచార శాఖ కమిషనర్ వద్ద ఉండేది దానిని సవరించి ఇది ఆయా శాఖ అధిపతులు పరిశీలించి చర్య తీసుకోవచ్చని నిరాధార వార్తలు రాస్తే అవసరమైతే చట్ట ప్రక్రియ ప్రకారమే కేసులు పెట్టవచ్చునని తెలిపింది దీనిపై అభ్యంతరం చెప్పడం తప్పు కాదు చెప్పిన తీరు రాసిన వైనం మాత్రం అదేదో ప్రమాదం జరిగిపోయినట్లు గగ్గోలు పెట్టడమే బాగోలేదు నిజంగానే ఈ జీవో అమలులో పెట్టదలుచుకోకపోతే చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ఐదేళ్లలో ఎందుకు రద్దు చేయలేదు అసలు చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ఎందరు సోషల్ మీడియా కార్యకర్తలపై కేసులు పెట్టలేదు ఎందరినీ జైల్లో పెట్టలేదు అర్ధరాత్రి వేళ హైదరాబాద్ నుంచి మరీ తరలించి పోలీస్ స్టేషన్ల చుట్టూ కొందరు సోషల్ మీడియా వారిని తిప్పించింది ఏకంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ సోషల్ మీడియా కార్యాలయం పైనే దాడి చేసిందే అదంతా మీడియాపై దాడిలాగా ఈనాడు లేదా ఆంధ్రజ్యోతి వంటి పత్రికలకు సంపాదకులకు అనిపించలేదా కాపు ఉద్యమం జరుగుతుంటే ఆ వార్తలను మీడియాలో ప్రసారం కాకుండా చేసింది చంద్రబాబు నాయుడా జగన అప్పుడు సాక్షి మీడియాను నెలల తరబడి రాకుండా చేయడం పూర్తి స్వేచ్ఛగా రామోజీరావు గారికి కనిపించదా ఎన్టీవీని మూడు నెలల పాటు ప్రసారం కానివ్వకుండా అడ్డుకున్న చంద్రబాబుపై ఎన్నడూ ఒక్క వార్త అయినా రాయలేదే ఒక సంపాదకుడిని అసలు టీవీ తెరపైనే కనిపించకుండా చేయాలని చంద్రబాబు ప్రయత్నించినప్పుడు అదంతా మీడియా స్వేచ్ఛ కానీ ఇప్పుడు గగ్గోలు పెడుతున్న వారికి కనిపించదా కనీసం సంఘీభావం తెలియజేసిన వారు ఎందరున్నారు నిజమే ఏ ప్రభుత్వం అయినా సమాచారానికి స్వేచ్ఛ ఇవ్వాలి ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా రాస్తే కేసులు పెడితే తప్పే అది ఎమర్జెన్సీ అవుతుంది ఆ టైంలో ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేక వార్తలు రాయడాన్ని అనుమతించలేదు ఇప్పుడు అలాంటి విషయం ఏమన్నా జీవోలో ఉందా అదేమీ లేకపోయినా ఎందుకు ఇంత గందరగోళం చేయాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు ఎవరైనా తప్పుడు కేసు పెడితే ఖచ్చితంగా గొడవ చేయవచ్చు అసలు అలాంటిది ఏమీ లేదు కదా ఎలాంటి తప్పుడు వార్తలు రాసినా పర్వాలేదని ఈనాడు ఆంధ్రజ్యోతి చెబుతున్నాయా లేక తాము ఏమి రాసినా తమ జోలికి రావద్దని ఆ మీడియా వాదిస్తోందా స్వాతంత్ర్యం స్వేచ్ఛ గురించి మాట్లాడే ఈ మీడియా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ఘన విజయం సాధిస్తే వైఎస్ జగన్ ముఖ్యమంత్రి అయినా కనీసం అభినందిస్తూ ప్రత్యేక సంపాదకీయాలు రాయడానికే ఇష్టపడలేదే అది రాయకపోతే పోని తన ప్రభుత్వం నిజాయితీగా ఉంటుందని కులాలు ప్రాంతాలు మతాలు పార్టీలకు అతీతంగా ఉంటుందని ముఖ్యమంత్రి జగన్ హోదాలో ప్రకటిస్తే మంచి నిర్ణయం అని కూడా వ్యాఖ్యానించలేదే తానిచ్చిన హామీ ప్రకారం నవరత్నాల్లోని పలు అంశాలను అమలు చేస్తూ ముందుకు వెళుతుంటే ఎక్కడా మెచ్చుకోలేదే పైగా వాటికి పొలాలు పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారే అగ్రిగోల్డ్ బాధితులు పలువురు చంద్రబాబు హయాంలో ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటే పట్టించుకునే తెలుగుదేశం మీడియా ఇప్పుడు జగన్ వారికి న్యాయం చేస్తుంటే ప్రశంసించలేదే ఇసుక ఇసుక అంటూ ఉన్నవి లేనివి రాస్తున్నారే వ్యక్తిగత కారణాలతో ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఇసుకకు లింక్ పెట్టి మరీ మొదటి పేజీలలో వడ్డిస్తున్నారే గతంలో ఇచ్చిన హామీ ప్రకారం రుణమాఫీ చేయకపోయినా చంద్రబాబు చేసిన రుణమాఫీతోనే రైతులంతా సంతోషంగా ఉన్నారని ప్రచారం చేశారే అంత గొప్ప రుణమాఫీ ఎక్కడా జరగలేదన్నంతగా బిల్డప్ ఇచ్చారే అయినా పర్వాలేదు కానీ జగన్ రైతులకు భరోసా కింద పన్నెండు వేల రూపాయల చొప్పున ఇస్తే అందులో వంకలు వెతికారు కానీ హామీని ముందుగానే అమలు చేశారని ఒక్క మొక్క అనలేకపోయారే చింతమైన ప్రభాకర్ అన్ని అరాచకాలకు పాల్పడితే ఎన్నడైనా ఈనాడు వెలెత్తి చూపిందా ఇప్పుడు మాత్రం అక్రమ కేసులని ప్రచారం చేస్తున్నారే కోడెలకు ఈనాడు యాజమాన్యంతో ఉన్న అనుబంధం తెలియనిది కాదు దాంతో కోడెలపై ఒక్క ఏగ కూడా వాలకుండా కాపాడే యత్నం చేశారే చివరికి టీడీపీ కార్యకర్తలే కోడెలపైన కోడెల కుటుంబం పైన ఫిర్యాదులు చేస్తే కుటుంబం నుంచి చంద్రబాబు నుంచి ఆదరణ లేక పరుగుపోయిందన్న బాధతో కోడెల ఆత్మహత్య చేసుకుంటే కోడెల ప్రభుత్వ వేధింపుల వల్ల చనిపోయాడన్న విమర్శలకే ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఇచ్చారే అంటే మీడియా ఎక్కడ తప్పులు జరిగినా ఎవరు తప్పులు చేసినా ఎత్తి చూపాలి కదా అలా కాకుండా పార్టీ పరంగానో కులం పరంగానో ఆలోచించి మద్దతు ఇస్తున్నారన్న విమర్శకు ఈనాడు కానీ
ఒక నానుడి ఉంది తనకు బాధ కలిగితే ప్రపంచమంతా బాధపడాలని ప్రపంచమంతా బాధపడుతున్నా తనకు బాధ లేకపోతే పట్టించుకోరాదని సరిగ్గా ఈనాడు బాధ అలాగే ఉంది చంద్రబాబుకు పదవి పోతే వీరికి పదవి పోయినట్లు ఫీల్ అవుతున్నారు తెలుగుదేశం ఓడిపోతే వీరు ఓడిపోయినట్లుగా విచారపడుతున్నారు తమ కోడి కూయకపోతే తెల్లవారదన్నట్లుగా చాలా కాలం వీరి హవా నడిచింది ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా వచ్చాక వీరి కోడి కోసమే జనం చూడడం లేదు ఎవరికి వారికి సొంత కోళ్ళు వచ్చేసాయి వాస్తవాలు తెలుసుకుంటున్నారు అందువల్ల రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలలో వీరి పొప్పులు ఉడకలేదు అదే వీరి బాధ పైగా జగన్ తన కార్యక్రమాలతో ప్రజలలో నిలదొక్కుని పోతే తమ ప్రయోజనాలకు విఘాతమని వారి భయం అందుకే ప్రభుత్వాన్ని సాధ్యమైనంత త్వరగా వీలైనంత ఎక్కువగా డ్యామేజ్ చేయాలన్నది వారి లక్ష్యం కానీ వారి ప్రయత్నాలు సఫలం కావని తెలుసుకోకపోతే వారికే నష్టం